Hi everybody, Mamuvi Theatres lo kuchh sindi and two days aindi kada, so we thought we'll interact with you and me kora matra interact is avakas with Damani. We are here. Polish Atigaru, Mr. Polish Atigaru, US lo promotions so busy ganna ro. So right now we are here. Me to match la tani ki. Ninna ne movie choose chano and I absolutely loved it. Under chuptu na ro and I knew bound undi ani si, but choose achcha rabdi. Well, I was like, Mahesh Karu, Mahesh Karu, Chala Bhavandi and all that stuff. So, you can imagine. Chala Chala beautiful Bhavandi. I loved the comedy. I laughed a lot. As a woman, Chala Bhavandi ki connect hai anu. Na ku, maybe women ki ee avasaral unta ee ani konni dialogues vinna tarawata telisindi. Which was very nice. Like emotional avasaral. I would say definitely go watch it. Paisa Vasool, Chala Mandi Chapta Naru. Maa cinema ni kaadu. But I really, really give my high recommend to watch ee movie ki. So, what do you want to say about me? Now, Mahesh Karu. Director Mahesh Karu. Let's talk about it. Hello, Andy. Namaste. Thanks for coming, Mahesh and Sonia. Thank you, sir. If you want to say about me, I've already seen the general cinema. And we're seeing a positive response everywhere. We're seeing the general react out. Yeah. So, I'm going to check out the possibility of the whole show. I'm going to check out the other responses. So, मेरे रेस्पॉन्सेस कुन्नाई थे ने रिकॉर्ड जेस कुड़ा माँ ग्रुप लो एमएसएमपी कोर टीम लो मत्तो स्प्रेड जेस नो अन्य डे ये सो ओवरवेल्ड लुकिंग एट इट ये रहते टारगेट जेस हम आई थिंक आई कट डॉट क्रैक जेस हम नान पिचिंदे यस इट्स बेटर वी गो थ्रू द रिव्यूज ऑडियंस रेस्पॉन्सेस सो पर्सनल का चो Definitely. Okay. You should have resorted to the cinema viral life. True, true, true. Ravanth, at raves1236. This tweet is done. Excellent first half. Polish Etty Vachin is done. And he's got a graph. And then he's got a lot of screen. He owns the stage like a pro. Hashtag Miss Etty, Mr. Polish Etty review. I'm going to talk about the dialogue. Yeah. Anushka Garu, Naveen ni chepta ran muta. Mere stage me zonte you look like a pro one. Ah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, okay. Idi gondi, ee review meer chadu vandi. Nen chadu vandi. Naveen avu pote avad responsibility, feel good movie. Mawa, must watch. Naveen Polchetti, comedy timing where a level. Gopi Nath, one man show Naveen Polchetti, hit bomba. Mishetti, Mr. Polchetti, good first off, manch entertainer bro. नूबो, नवीन पुल चट्टी। J अंटा, JPJ174, hashtag Miss Chetty, Mr. Polish Chetty is the best rom-com of the year hands down. Brilliant writing and directing, felt so fresh. Anushka is as gorgeous as impactful as ever. She's a genuine queen. Navin, in quotations, what an acting, comedic genius. Navin energy का अंदर फिदा ही पर first of all. I was a fan of you too. The first line was your name. Writing and directing felt so fresh. Thank you. Jati Ratnam, bro, nuvu, heart, heart, heart. There is a dialogue that is Naveen. I am a man, not a man, not a man. That is the highlight. Ha, ha, ha. The theatre is the most laughs. Blockbuster is the most. Don't miss it in theatres. Miss Shetty, Mr. Polish Shetty, 515. Wow, this is the lovely. review. <laughs> yeah. My goodness, Naveen Polishetti, you killed it, man. What a talent you are. Hashtag Miss Shetty, Mr. Polishetti is too good. Naveen Polishetti and Miss Anushka Shetty killed it. Best entertainer of the year, Navi 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 Sachipote, Yavaru Anna responsibility. Must watch. Disclaimer love in Japan, I work responsible. So that is amazing. Wow. If you don't want to see anyone in the past, you don't want to see anyone in the past. You don't want to see anyone in the past. Actually, you don't want to see anyone in the past. First half, the book is not the same. Hashtag Mr. Polishetti, Mr. Polishetti. It's a good exercise, basically. The book is not the same. You don't want to see anyone in the past. Actually, there are laughter therapy classes. They have to see their tickets. They have to ask for their questions. You know, it will be cool. Okay, show time. Miss Shetty, Mr. Poli Shetty at Brahmaramba. Worried about my new helmet left in the parking on my bike. Beautiful movie, good rom-com. Decent watch, do watch it. I hope his helmet is there. I hope so too. I don't know why the reference to the helmet though. I know, but I don't know if the helmet is pretty much. Okay, you're in the cinema, right? 
మీ రివ్యూ చెప్పండి అంటే నాట్ లైక్ వాట్ యూ సెట్ లైక్ యూ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం సో యూ విల్ ఆల్వేస్ వీల్ పర్సనల్ కనెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది అలా కాకుండా మామూలు ఆడియన్గా మీరు హౌ డి ఫీల్ అండ్ వేర్ డి ఫీల్ ఆడియన్స్గా నాకు చాలా చోట్ల నవ్వాను బట్ అది నవ్వడం ఒకటే కాకుండా నాకు కొన్ని కొన్ని అనుష్క గారి కొన్ని డైలాగ్స్ ఉన్నాయి మురళీ శర్మ గారి కొన్ని డైలాగ్స్ ఉన్నాయి దాట్ ఐ రియలీ రియలీ లైక్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ అనిపించింది లైక్ యూనో కనెక్ట్ అయ్యింది లాస్ట్లో మురళీ గారు యూనో హీ సెజ్ అ డైలాగ్ అమ్మాయి గురించి అండి మీరే రాశారు డైరెక్టర్ గారు చెప్పాలి గైడెన్స్ లాగా చెప్తారు లైక్ యూనో ఒక ఒక గుడ్ ఫాదర్ సన్ కి ఇచ్చే ఒక గైడెన్స్ లాగా చెప్తారు బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పారు ఏంటి నేను నీకు కావాలి అని అన్నావు కానీ నేను నీకు ఉన్నాను అని చెప్పలేదు కదా ఐ వాజ్ లైక్ ఫ్లాట్ అయిపోయాను ఆ డైలాగ్ బికాస్ ఐ వాజ్ లైక్ దట్ ఇస్ ట్రూ యూనో లైక్ యూనో అ లాట్ ఆఫ్ అమ్మాయిలు దే డూ వాంట్ దాట్ ఫ్రమ్ దర్ పార్ట్నర్ లైక్ నేను నీకు ఉన్నాను అనే ధైర్యం పార్ట్నర్ అనే కాదు ఎవరైనా సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు దే వాంట్ దాట్ యా రైట్ సో అది నేను ఆ యాంగిల్ నుంచి ఆలోచించేటప్పుడు లైక్ వా ఏమైనా రాశారు అనేసి ఐ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దాట్ అండ్ అది ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి అనుష్క గారు నవీన్ సాడ్ అయిపోతారు కదా ఒక పాయింట్ లో టెరెస్ మీద ఒక సీన్ ఉంటుంది అనుష్క గారు నవీన్ గారి కడిగేస్తారు బేసిక్ గా రైట్ అది వేర్ లాజికల్ గా చెప్పచ్చు కదా సో లాజికల్ గా షీ టెల్స్ యూనో ఏంటి అంత చీప్ లైక్ నవీన్ గారు ఆవిడ డెసిషన్ ని చీప్ అంటూ ఉంటారు అండ్ ఆల్ దాట్ స్టాఫ్ లైక్ నార్మల్ సొసైటీ అనవేర్ గా ఉంటే ఎలా అయితే దాన్ని చూస్తారో అలా నవీన్ చెట్టి అమ్మాయి అమ్మ వాళ్ళనుకుంటున్నా పెద్ద చీపే ఉంది అని బ్యూటిఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటము ఏంటంటే నాట్ జస్ట్ నవీన్ గారికి చూస్తున్న ఆడియన్స్ కూడా వాళ్ళ సొంత పర్స్పెక్టివ్స్ ని రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అవును కదా మనం కూడా ఇట్లా అనుకుంటాం కదా కానీ యాక్చువల్ గా ఆ అమ్మాయి చెప్పేది కరెక్టే కదా అని ఒక థాట్ షిఫ్ట్ వస్తుంది ఒక మెచ్యూరిటీ లోకి ఆడియన్స్ ని కూడా దింపే టైప్ డైలాగ్స్ అండ్ ఐ లవ్ ఇట్ ఐ యూ సాటిస్ఫైడ్ విత్ యువర్ రోల్ లైక్ అన్న లెంత్ తగ్గింది అనిపించింది అబ్బి ఓకే ఐ యూ నా No, I could have looked more prettier, definitely. <laughs> But yeah, yeah. otherwise, no, I actually was uh, happy. You know, I didn't expect that much uh, screen time. Uh, it was good. And more than the screen more time, uh, the impact that you're creating to the story, you know, you are there in that, uh, what do you call, a screenplay or turn away points, you played an important role. So, that's why your character will be remembered. I, that's what I feel. Thanks, mm-hmm. Mahesh Karo. Mm-hmm. If you feel like that, I'm grateful. I don't want to say that. 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 If you have a movie for five years back, I don't want to say that. మీరు చెప్తాను వాళ్ళు చెప్పండి. Yeah, actually, చెప్పండి. అంటే ఒక ఆయన ఎవరో రాండంగా ఫోన్ చేశారు. So, చేసి, మీరు ఈ సినిమా ఒక ఐదేళ్ళు ముందు చే... తీసుంటే మా ఇంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ పోయిండేవండి యూ నో దేర్ ఫ్యామిలీలో సమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఆర్ హిస్ డాటర్ గాట్ డివోర్స్ యూ నో దిస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపీనింగ్ సో మచ్ ఇన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కానీ నెక్స్ట్ ఫీల్ అవ్వక్కర్లా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇలాంటి ఏం జరగకుండా ఉంటాయి ఈ సినిమా ఇప్పుడు చూస్తే పక్క అంటే యూనో ఒక్క ఫిలింతో దిస్ ఇంపాక్ట్ వోంట్ కమ్ అలాని మనం ఏదో ఉద్ధరించడానికి చేయలేదు సినిమా అండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ అన్ ఎంటర్టైనర్స్ మనం ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఐ థింక్ మంచి విషయాలు పదిసార్లు చెప్పుకుంటే పది సినిమాల్లో చెప్పుకుంటే ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇప్పుడు ఉపయోగపడతా ఉంటాయి మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఒక కొటేషన్ ఉంటుంది నెవర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ ప్లాంటింగ్ సీడ్ అనేసి ఒక బీజం వేసారు ఆ ఆలోచనకి అది ఎట్లా పెరుగుతుంది అనేది ఆఫ్ కోర్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇండివిజువల్ కానీ యా ఐ డూ షుగర్ కోటెడ్ ట్యాబ్లెట్ లాగా ఆయన చెప్పాలనుకున్నది కామెడీతో లాస్ట్ లో చిన్న అది అంటారు కదా యాక్చువల్ గా ఏంటంటే కామెడీ ఇస్ ద బెస్ట్ వే ఇట్స్ ది బ్యాక్ డోర్ టు ఎంటర్ థాట్ అనేసి ఎందుకంటే కామెడీ నవ్వుతున్నప్పుడు మనకి ఆ రిజిడిటీ అనేది ఉండదు ఇది నాకు ఇష్టం ఇది నాకు ఇష్టం లేదు దీనితో నేను ఐ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ సో ఆ ఓపెన్నెస్లో ఆ నవ్విస్తూ ఆ ఒక ఆలోచన విధాన్ని మీరు బ్యాక్ డోర్ నుంచి ఇట్లా ఆడియన్స్ అంటే నాకు రామ్ కామ్స్ పర్సనలీ చాలా ఇష్టం నేను చాలా ఎక్కువ చూసేవాడిని రామ్ కామ్స్ బట్ ఏంటంటే రామ్ కామ్స్లో కావాల్సినంత డ్రామా సెట్ అవుతుంది అండ్ ఆఫ్ ది డే బాయ్ అండ్ గర్ల్ స్టోరీ అయిపోతుంది యూ నో దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ రామ్ కామ్స్లో మన ఫనీ స్పేస్లో చెప్పే అంత స్కోప్ కూడా ఉండదు మనం ఏం చేస్తామంటే మోర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ బేస్డ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ప్రతి సీన్ సో ఈ కథకి యుఎస్పీస్ అవే అయినాయి అండ్
దెస్ వన్ డ్రామా ఆ చివరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఒక డ్రామా కుదిరింది అలాగే ఈ డ్రైవ్లో కూడా ఫన్నీ విట్టిగా చెప్పగలిగాం విషయాన్ని నాకు ఒక ఒక లేడీ అనుష్క గారికి మెసేజ్ చేశారంట నాకు ఆ మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేశారు సో సరెండర్ పిట్టి అని ఒక హాలీవుడ్ ఫిలిం ఉంది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది క్లాసిక్ ఫిలిం అనమాట అంటే మన రామ్ కామ్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి అది ఒక స్పేస్ అనుకోవచ్చు టాప్ ఫైవ్లో ఉంటుంది సో ఆ సినిమాతో దీన్ని పోలిస్తున్నారనమాట సో ఇది అంటే గర్వంగా చెప్పట్లేదు ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ పీపుల్ కొంతమంది అయినా అలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ మీ రోల్ కొంచెం తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు తగ్గినట్టు అంటే మీతో జర్నీ ఇంపార్టెంట్ మనకి అంతే తప్ప మనకి బేసిక్గా నేను డైరెక్టర్ గారికి ఒక టెన్ టెన్ ఇయర్స్ అవుతాయి ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతాయి నేను మా ఫ్రెండ్ ఆయనకి బ్రదర్ అవుతారు ఆయన దగ్గర స్టెండ్ డైరెక్టర్ వర్మ అని ఆయన తీసుకెళ్ళారు ఈయన ఇంటికి డైరెక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్తానని తీసుకెళ్తే నేను చూస్తాను ఈయన అస్టెండ్ డైరెక్టర్ అనుకుంటున్నాను నేను చిన్న ఏజ్ ఇరవై ఐదు అంతో చాలా చిన్న ఏజ్లో అయ్యాడు ఈయన డైరెక్టర్ వెళ్తే ఈయనతో లంచ్ చేసిన తర్వాత నువ్వు రమణారెడ్డి గారిలో ఉన్నావు అయ్యి అన్నారు నాకు చాలా బాగా హ్యాపీగా అనిపింది కట్ చేస్తే ఈయన అన్న ఒక ఎప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్కి అయినా ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత రంగస్థానం రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాకు రమణారెడ్డి హండ్రెడ్ ఇయర్ అవార్డు నాకు ఇచ్చారు నేను అప్పుడు చెప్పా సార్కి చెప్పాను అనమాట ఇలాగ మీరు అన్నారండి ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కరెక్ట్గా నాకు అవార్డు వచ్చిందని అది ఇది అని చెప్పాను ఆయనతో జర్నీ చేయాలని చెప్పి కరెక్ట్గా ఆయన క్యారెక్టర్ ఉందా అన్న అంటే ఇంకా నేను అట్నే వచ్చి చేశాను నాకు చిన్న పెద్ద కాదు ఆయన మూవీలో ఉండాలి ఎందుకంటే అతను ఎంత రిజర్వ్డ్గా ఉన్నాడు సినిమా అంత హై అవుద్దని అర్థమవుతుంది ఆయన చూస్తుంటే ఆయన చాలా సెటిల్గా ఉంటాడు కానీ మ్యాటర్ మంచి ఉంటుందని నాకు అప్పటి నుంచే నేను అబ్జర్వ్ చేశా అందుకని మనం సక్సెస్లో ఉండాలి అది ఎంత క్యారెక్టర్ అన్నది మనకు అనవసరం అని చెప్పి నేను ఎట్నే ఆయన పిలిచిన వెంటనే యాంగర్ కూడా షర్ట్ తీసుకొచ్చా కానీ యాంగరే షర్ట్ తీసుకొచ్చినట్టు వచ్చా చూడటానికి అలా అనిపిస్తుంది సన్నగా ఉండటం వల్ల వెళ్ళి ఏం కాదు లేదు పాప మనోడు మహేష్ డేట్స్ కూడా ఆయనవి సెట్ కాలే అప్పుడు చాలా టఫ్ అయింది నేను అప్పుడు ధమ్కి విశ్వక్ సేన్ గారి మూవీలో త్రూ అవుట్ చేస్తాను అనమాట అప్పుడు మనం సాయి మేడ్ షూర్ అనమాట లేదు సమ్ హౌ హీ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ దట్ రోల్ మీరు అదేం చేస్తారు తెలీదు ఆ రోడ్ పైన సెట్ వేసి ఆ సెపరేట్ బ్లాక్ లాగా షూట్ చేసాం తప్ప ఈ గురించి విత్ అదర్ సీన్స్ అది పైగా గుర్తుపెట్టుకుని ఆయన ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఈ లోపు నేను అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో మెసేజ్లు పెడుతున్నాను అంతే అదే ఈ అవార్డు వచ్చినప్పుడు అయ్యి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ ఫోన్ చేసి ఓ టూ డేస్ మళ్ళీ ఇక్కడ మాట్లాడాలి అంటే బేసిక్ ఏమైందంటే నేను ఆ క్యారెక్టర్ రాసుకుంటున్నప్పుడే నేను మహేష్ అని రాస్తాను అక్కడ సో నేను యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్స్ ఫిక్స్ అవును వీళ్ళు అని పర్టికులర్గా ఫిక్స్ అవును బట్ మనోడు డిక్షన్ నాకు ఇష్టం డిక్షన్ చాలా ఇష్టం సో ఆ రోల్ నేను ఊహిస్తున్నప్పుడు మనోడు మాటలో అంటే అంటేనే నాకు అది ఫన్ కింద అనిపించింది లేకపోతే ఇట్స్ అగైన్ అ నార్మల్ ఫర్ మీ సో హైదరాబాద్లో ఈస్ట్ గోదావరి అబ్బాయిని పెట్టాను కానీ సార్ దగ్గర ఎవరు వర్క్ చేసినా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక్కొక్క యాక్టర్కి ఇప్పుడు సపోజ్ లైక్ మనకి రవితేజ గారు చూస్తే అన్ని సినిమాల్లో ఒకలా ఉంటారు కానీ ఒక విక్రమ్ సింగ్ రాతోడ్లో అక్కడ రాజమౌళి గారు కనిపిస్తారు అలాగా ఈయనతో ఎవరు వర్క్ చేసినా ఆయన డామినేట్ చేసి ఒక బార్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆ మనిషి కనపడకుండా ఈయన కనపడతాడు నా లెక్క ప్రకారం నేను చూసిన దాన్ని బట్టి అంటే ఇప్పుడు లేదు లేదు ఇప్పుడు జాతరత్నాల్లో చూసుకుంటే ఎక్కువ నవీన్ నవీన్ అన్న కనపడతాడు ఎక్కువ జాతరత్నాల్లో ఆయన స్టైల్ కనపడతాడు ఎందుకంటే అనుదీప్ గారు ఆయన ఇక్కడ ఆ బార్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆ బార్డర్లో ఉండేలా చేస్తాడు ఆయన్ని నవీన్ పులిశెట్టి గారిని ఈయన ఆ బార్డర్ అటు ఇటు వెళ్ళనే వాడు ఈయన ఆ బార్డర్లోనే ఉంటాడు ఆయన నవీన్ గారు దేంట్లోనే చెప్పారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో దాట్ యూనో నా 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 క్యారెక్టర్ మూవీలో ఉన్న నా క్యారెక్టర్ యాక్చువల్గా నా రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ నా రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ అన్వి అన్వీలాగా ఉంటుంది కానీ నా మూవీలో క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్గా ఉంది అనేసి సో దట్స్ యాక్చువల్ అంటే ఈయన కనిపిస్తాడు ఆయన కంటే ఎక్కువ ఈయన ఏదైతే బార్డర్ క్రియేట్ చేస్తాడో ఆ బార్డర్లోనే ఆయన ఉంటాడు మీకు బయట అనుకో ఆయనకు ఫన్ ఉంటుంది ఆ దాంట్లో వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఈయన అటు వెళ్ళిపోయినా కానీ ఆ బార్డర్ క్రియేట్ చేసి అక్కడక్కడే తిరిగి అందులోనే ఉండేలా చేయగలరు ఈయన నేను అది అబ్జర్వ్ చేశాను టూ డేస్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఏమో నాకు అనిపించింది పర్సనల్గా అంటే లాజికల్లీ ఆలోచిస్తే ఈ అనుష్క గారు లాంటి వ్యక్తి అంటే అనుష్క గారు అంటే అన్విత లాంటి క్యారెక్టరు సిద్ధూకి ఇంప్రెస్ అవ్వాలని అంటే అతను ఒక చామర్ అయి ఉండా
సో మీరు అనుష్కగారు అనుకున్నారా మీరు రాసేటప్పుడు లైక్ అన్నారు కదా మీరు ఇప్పుడు రాసుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అనుకుంటారు అనేసి అనుష్క గారు అనుకున్నారా అనుష్క గారు అదే నేను నేను ఎవరిని అనుకోను యూజువల్గా నిజంగా ఆ క్రెడిట్ ఓన్లీ మహేష్కి ఇస్తాను సో వితౌట్ రామరేషన్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంకా సినిమా ఇది ఒక కాంప్లిమెంట్ చాలు ఇది స్టేటస్ పెట్టుకోవచ్చు లేదు లేదు అంటే అంటే ఈ అనుకోవటంలో నాకు స్వతంత్రం ఉంది అనుష్క గారిని అనుకోవటంలో ఆవిడ చేస్తారని గ్యారంటీ ఉంది మనకి సో అండ్ రెండోది లాజర్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేసిన స్టార్టమ్ టూ బిగ్ యా స్టార్టమ్ ఇస్ టూ బిగ్ యాక్చువల్లీ షీఈస్ సో గ్రేస్ఫుల్ దట్ షీ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే మీరు కోర్ ఇంటెన్షన్స్ చాలా మంచివి అండి కథని లవ్ చేశారు ఈ కథని నా ద్వారా పట్టుకెళ్తే బాగుంటుంది కథని ప్రజెంట్ చేయాలని అనుకున్నారు తప్ప ఆవిడని ఆవిడ ప్రజెంట్ చేసుకోవాలని ఊహించలేదు సో అలా అనుకుంటే ఆవిడ షీ విల్ డూ అనదర్ బాహుబలి షీ కెన్ డూ దట్ థింగ్ బట్ ఐ మీన్ విత్ ఎ గుడ్ డైరెక్టర్ షీ కె లాడ్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ టు అర్ సో ఏంటంటే తన తన న్యూస్ స్పేస్లో చూసుకోవాలని అనుకోవటం ఒక ఆస్పెక్ట్ రెండోది మంచి కథని తన ద్వారా పట్టుకెళ్ళాలి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మై టైం ఎంత పట్టినా సరే దట్ ఈస్ హర్ ఇంటెన్షన్ ఇప్పుడు సీన్ గ్రాఫ్ అంటే డైరెక్టర్గా డైలాగ్ ఫ్లో బట్టి మీ మాకు అర్థం అవుతుంటుంది సో ఏ మీటర్లో ఉండాలి ఏ ప్లేస్లో ఉండాలి ఎంత ఉంటే బాగుంటుంది ఇది అంతా బట్ యూ నో దట్ న్యూయాన్సెస్ ఆ ఎండ్ ఎండ్స్ ఇచ్చే విధానం ఆ తోక అంటారు నేను కదా దాన్ని అంటే ఆ డైలాగ్ ఎండ్లో ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ సీన్ ఎండ్లో ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దట్ ఈజ్ ఏ అది ఓన్లీ యాక్టర్స్ చేయగలరు అది మనం ఎంత చెప్పినా అది రాదు కదా ఆ ఫ్లోలో న్యాచురల్ గా అనిపిస్తుంది అండ్ డైలాగ్ మనం టూ మచ్ గుర్తు పెట్టుకున్నా అది డైలాగ్ లాగా అనిపించేస్తుంది దట్స్ వాడ్ అంటే సేమ్ ఓ ఫేమస్ బజ్జీ సెంటర్కి వెళ్ళి తినాలి ఇల్లు అదే మన రోడ్ పాయింట్లో ఎక్కడైనా ఉండాలి కదా సో అప్పుడు నేను అన్న ఏం బంజి బండి పేరు పెట్టే ఏమేదో ఒకటి పెట్టాలి కదా ఏదో సీను బజ్జీ పండు ఏదో పెడతా ఉంటారు కదా నేను అన్నాను సరే అవన్నీ కామనే కదా ఫేమస్ బజ్జీ సెంటర్ అనే పెడదామండి అన్న దోస్ థింగ్స్ నేను ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్తో మాట్లాడుకున్నప్పుడు జరుగుతున్న విషయాలు అవి సో అది పెట్టాను ఆ ఫేమస్ బడ్జీ సెంటర్ పెట్టి ఆవిడ వస్తూ ఆయన రాజీవన్ గారి రియాక్షనే అనుష్క గారి రియాక్షన్ అన్నాడు ఫేమస్ బడ్జీ సెంటరా నువ్వు ఫేమస్ అన్నావు అని ఫేమస్ బడ్జీ సెంటర్ సో ఆ డైలాగ్ యాడ్ చేశాను దానికి కూడా నేను థియేటర్లో నవ్వుతున్నాను అనమాట సో ఇట్స్ యూనో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కాంప్లిమెంటింగ్ చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మనం ఆ డీటెయిలింగ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా భలే అని అంటే ఇది రాజమౌళి సార్ ట్వీట్ చేశారు కదా అవును దాని గురించి అలా ఫీల్ అయ్యా ఫీల్ అయ్యారు నేను ఒక ఇరవై సార్లు చదివానండి మెసేజ్ చిన్న మెసేజ్ అండ్ మూడు లైన్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ మార్నింగ్ లేవగానే ముందు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి సిక్స్ ఓ క్లాక్కి రాత్రి పొడుగొడవే రెండు అయింది సిక్స్కి లేచి ఫస్ట్ మెసేజ్ దేవుడిని చూసినట్టు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారిని ఒకసారి ట్వీట్ చదువుకుని మళ్ళీ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది ఒక ఐదు నిమిషాలు మళ్ళీ పొడుకుందాలని నేను మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకు మళ్ళీ ఓన్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ అదే చదివా అబ్బా ఏదో బాగుంది చూడండి మెగాస్టార్ గారు ముందే చెప్పేశారు హిట్ అవుద్దాను స్టార్ డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారో ఆయన ఏమో తర్వాత పెద్ద ఆర్టికల్ కూడా రాశారు కదా యాక్చువల్గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు సార్దే వెళ్ళినప్పుడు అంటే మనం ఆల్ ఆఫ్ అజర్ హిస్ ఫ్యాన్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఆ ఓవర్ వెల్మింగ్ ఫీల్ ఉంటుంది బిసైడ్స్ దట్ ఆయన చూస్తున్నారనే విషయం మాకు తెలుసు క్యూబ్ నుంచి వెళ్ళింది ఇది రిలీజ్ బిఫోర్ సో మేము హెవీ ప్రెషర్లో ఉన్నాం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ చివరి ఎడ్జెస్లో ఉన్నాం ఒక పక్కన యుఎస్ కాపీ వెళ్తుంది సో ఇంక ఇండియా కాపీ ఉంది ఏదైనా చేస్తే ఇండియా కాపీ చేయాలి అనే సెన్స్లో ఉన్నాం ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అని ఆలోచిస్తున్నాను నేను లాస్ట్ మినిట్లో కూడా మేము అందరం అదే పనిలో ఉన్నాం సో ఆ టైంలో చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళిన రోజు మాకు ఫోన్ రాలే అంటే ఈరోజు వెళ్ళింది అనుకోండి ఫోన్ రాలే మాకు ఇంక నిద్ర లేదు నాకు నచ్చి ఉండదు ఇంకా చేయలేదంటే ఏదో అనుకున్నాను కానీ యాక్చువల్లీ ఆ రోజు ఆయన చూడడం అవ్వలేదట నెక్స్ట్ రోజు చూడడం ఆయన ఫోన్ చేయడం నా దగ్గర ఫోటో ఉంది కావాలితే మన వాళ్ళకి ఇస్తా డిస్ప్లే చేయండి అది సో ఆయన ఫోన్ చేస్తే నేను ఆ ఫోన్లోకి ఇలా వెళ్ళిపోతున్నా అసలు నాకు ఇంకా అది ఆల్రెడీ ఫోన్లో ఆయన మొహం ఉన్నట్టే అనమాట సో ఆయన చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అంటే యూనో హీఈస్ సచ్ ఎ జనరస్ పర్సనాలిటీ మన సినిమా గురించి పిలిచి నాతో కానీ నవీన్ గారితో
ప్రతి డీటెయిల్స్ అండి పిన్ టు పిన్ డిస్కషన్ పిన్ టు పిన్ డిస్కషన్ అంటే ఒకసారి సినిమా చూసిన ఆయనకి అంత డీటెయిల్స్ ఎలా గుర్తున్నాయి అనేది నేను ఐమ్ వెరీ వెరీ మచ్ సర్ప్రైజ్డ్ అది చాలామంది మెన్షన్ చేయలేరు అలాంటి పాయింట్స్ ఒక మాస్టర్ షెఫ్ అయ్యి ఉండి లండన్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన ఆవిడికి రోడ్డు పైన బజ్జీ పెడుతున్నావు నేను ఆ సీన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను బట్ దాన్ని నువ్వు క్లైమాక్స్లో వాడేవా చూడు నువ్వు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సూపర్ అది నేను ఆ బజ్జీ తి ఆ అమ్మాయి చివరిలో తింటున్నప్పుడు నేను ఏడ్ చేసాను అయ్యా గూజ్ బమ్ సీన్స్ నాకు అవి అంటూ చూడు నా మాట్లాడుతుంటే నాకు మళ్ళీ గూజ్ బమ్స్ వస్తున్నాయి అని ఆయన చేయాలా చూపిస్తా ఆయనకి ఎప్పుడు వచ్చిన ఇంకీనికి అప్పటి నుంచి వస్తానే ఉన్నాయి ఇంకా ఆయన కలిసి వచ్చిన కాడ నుంచి ఇంకా నైట్ ఇంకా నేచురల్గా ఇంక డైట్ కూడా ప్లాన్ చేయక్కలా సార్ ఇంకా హ్యాపీగా నో బట్ లేదులేండి ఆయన యూనో వాట్ ఆయన ఎవరినో పిలిచి ఆ ఇంట్లో నుంచి బజ్జీలు తెప్పించారు నువ్వు కాదు సింబాలిక్గా నువ్వు కాదు నేను పెడతా అని అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సినిమాల్లో పెద్ద ఇన్స్టెంట్ అయితేనే ఎమోషన్ వస్తుంది అనేది లేదు మన డే టు డే లైఫ్లో చిన్న చిన్న విషయాలు ఇట్ మ్యాటర్స్ ఎ లాట్ ఫర్ అస్ సో అవి క్యాప్చర్ చేయగలిగా క్యాప్చర్ చేయగలిగాము చేయగలిగింది ఆడియన్ కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ లెట్ టు చిరంజీవి గారు లాంటి వ్యక్తి డిస్కస్ చేశారు అనేటప్పటికి అంత సినిమా బఫ్ అబ్బా ఇన్ అని అనిపించింది హ్యూజ్ కాంప్లిమెంట్ ఆల్సో అండి మీకు అందుకనే కాల్స్ అయితే ఫుల్గా వస్తూనే ఉంటున్నాయి ఎవరొకరు డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ వీళ్ళు సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ కాల్ చేసి ఈయనకి ఈ ఫిదా అయిపోయావు కాల్ చేస్తున్నాను నేను పక్కన ఉండగానే రెండు మూడు కాల్స్ నాకైతే ఈ డా ఈ పోస్టర్ ఉంది కదా ఈ పోస్టర్ చూసింది డాగ్ తోటి ఉంది కదా మేడం ఎవరో తెలుసా హీస్ కాల్డ్ బడ్డీ అనుష్క గారి డాగ్ అది ఓ యా సెట్ కి తీసుకొచ్చే వాళ్ళు కదా ఆ రోజు బర్త్డే అండి డైరెక్టర్ గారిది బర్త్డే అయితే మేడం నేను అబ్జర్వ్ చేసా ఆ దూరం ఏంటంటే ఈ స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న ఈ వాటిని చూసింది ఇతను బర్త్డే మామూలుగా హ్యాపీ బర్త్డే చేసారు ఈయనకి కేక్ పెట్టారు అది అంతా వేరు ఆ చిన్న కుక్క పిల్లలు ఏవైతే ఉన్నాయో బిస్కెట్స్ మంచి మంచి బిస్కెట్స్ తెప్పించి ఈయన పిలిచారు ఈయన అబ్జర్వ్ చేశారు లేదు ఈయన టచ్ చేయమన్నారు ఫస్ట్ ఆ బాక్స్ని ఈయన టచ్ చేయమన్నారు ఈయన టచ్ చేశారు టచ్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళి ఆ డాగ్స్కి పెట్టారు ఆవిడి అంటే పుణ్యం అనేది ఈయన బర్త్డే కాబట్టి ఈయనకి వెళ్ళాలని చెప్పి ఈయన టచ్ చేయమంటున్నారు అనమాట ఆవిడ అక్కడికి వెళ్ళి నాకు బాగా అనిపించింది ఆ రోజు నేను అబ్జర్వ్ చేశా నేను చూసా రోజు అంటే డాగ్స్ని ఎంత బాగా చూస్తుంటే మనుషుల్ని ఎంత బాగా చూస్తారండి మనుషులు కూడా బాగా చూస్తారు కదా చాలా బాగా చాలా బాగా చాలా బాగా అంటే సి వేరే ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిట్లో కూడా యూనో ఎప్పుడైనా కలిసి లంచ్ చేయటం అంతా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ రిమంబర్ నా ఫస్ట్ డే సెట్లో నేను క్యారవాన్కి వెళ్ళిపోయాను లంచ్ బ్రేక్లో అనమాట అండ్ దెన్ సో ఆవిడ అసిస్టెంట్ మేకప్ ఆర్ అసిస్టెంట్ ఎవరో వచ్చి మేడం లంచ్కి పిలుస్తున్నారు అని చెప్పేసి అక్కడ కూర్చుంటే అదేదో లైక్ యూనో చాలా రోజుల తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి కూర్చుంటే ఉండే కబుర్లు సర్దాలు నవ్వులు అక్కడ యూనో ఓకే ఫైన్ యూనో డైరెక్టర్ గారు కూర్చున్నారు యూనో సినిమాటోగ్రాఫర్ గారు కూర్చున్నారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూర్చున్నారు అనుష్క గారు కూర్చున్నారు అట్లా ఆ బిగ్గుసుకోవటం లేదనమాట ఇట్ వాజ్ వెరీ చిల్ అండ్ దట్ వాజ్ హ్యాపనింగ్ ఎవ్రీ డే దాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాజ్ లైక్ యూనో ఆ వామ్త్ ఆ ఫీలింగ్ ఏదో ఏదో ఫ్రెండ్స్తో కలిసి చేస్తున్నాము ఆ వైబ్ అంతా చాలా చిల్ ఉండింది అండ్ ఐ రియలీ రియలీ లైక్ ఈవిడ ఏం నేర్చుకున్నారంటే డైలీ ఆవిడ ఏదో ఒకటి తెప్పించి పెడతా ఉంటారు మనకి అది మాకు రొటీన్ అయిపోయింది ఆఫ్టర్ పాయింట్ సో తర్వాత షీ స్టార్టెడ్ బ్రింగింగ్ ఆవిడ తెస్తున్నారు కదా అని చెప్పి ఈవిడ డిజర్ట్ స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉండేది ఐ నో ఐమ్ గ్లాడ్ ఐమ్ గ్లాడ్ యాక్చువల్ మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేశారు కానీ నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయితే అంటే నేను ఫస్ట్ చేసింది నా లైఫ్లో ఫస్ట్ ఒక స్టార్ హీరోయిన్తో యాక్ట్ చేసింది నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఆవిడతో మాట్లాడు సైజీరా అనే సినిమాలో నేను జస్ట్ పెళ్లి కొడుకు క్యారెక్టర్ ఆవిడికి అదే పెళ్లి చూపులకి ఆవిడ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాం ఆవిడ వచ్చి నా ఊళ్ళో ఒక ఆరు ఏడు సార్లు పడుతుంది ఆ సీఎం కెమెరామెన్ గారు కావాలని చెప్పి వన్ మోర్ వన్ మోర్ అంటున్నాడు పాపం ఈవిడ అడిగుతుంది అండి మీకు ఎవరిని ఇబ్బందిగా ఉందా అంటే ఆయన అంటున్నాడు ఎందుకు ఇబ్బందిగా ఉంటాడు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాడు మనవాడు అండ్ ఈవిడ ఒక ఏడు ఎనిమిది సార్లు పడుతుంది అండి వచ్చి ఒళ్ళో అంటే నా లైఫ్లో ఫస్ట్ చేసింది ఆవిడతోటే నా కాంబినేషన్ నేను అప్పుడు పెద్ద ఏం కాదు చెస్ట్ రిజిస్టర్ కూడా అవ్వదు కానీ ట్రైలర్లో పడుతుంది ఆ షార్ట్ మళ్ళీ రెండోసారి ఈయన పిలిచారు ఫస్ట్ డే ఆవిడ
డే హీరో దొరుకుతాడు అనుకుంటా ఒక్క రోజు ఈవిడితోటి ఆ ఫస్ట్ రోజు కూడా నేను చూస్తున్నాను ఈవిడ వచ్చిందా రాలేదని ఇంకా ఆ రోజు లేదు ఇంకా మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఒక నాలుగైదు టేకులు కూడా అయిపోయింది నేను మామూలుగా చూస్తున్నాను ఆవిడ అంకిలు ఒప్పేమో ఈ నాన్నమూర్ అన్నారు అలాగా రెండు మూడు టేకులు కూడా ఇబ్బంది పెట్టానండి ఆ చిన్న సీన్కే ఆవిడ చూస్తున్నాం కదా కొంచెం బట్ ఆవిడ గుర్తుపట్టారు మిమ్మల్ని చెప్పారు ఇప్పుడు జయ సుధ గారు బాలయ్య బాబు గారు ఫ్యాన్ కింద రాశారు కదా ఆ క్యారెక్టర్ అలా డిజైన్ చేశారు అదే టబ్ అదే డబుల్ ఏంటది ట్రబుల్ ద ట్రబుల్ అది అది కొంచెం మనం ఆ మాస్ డైలాగ్ ని ఒక ఇమోషనల్ గా ఒక మోటో ఆ క్యారెక్టర్ ద్వారా ఒక మంచి మోటో చెప్పారు మీరు అంటే చావుకి ఇది అవ్వకుండా అండి ఆ సెన్స్ లో చెప్పారు కదా అది మీకు ఎలా అంటే నాకు స్క్రీన్ టైం చాలా తక్కువ ఉంది ఆవిడది స్క్రీన్ టైం చాలా తక్కువ ఉంది కానీ హిలేరియస్ గా పేలింది ఆవిడ బాలీ బాబు గారి తర్వాత వచ్చినప్పుడు సో విత్ ఇన్ ద షార్ట్ టైమ్ ఎంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి క్యారెక్టర్ సో అది ఎంత ఎలా రాస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఛాలెంజ్ అనమాట దట్స్ వేర్ ఇట్ జనరేటెడ్ ఐడియా సో ఏదో ఉండాలి దీనికి ఐదు నిమిషాల్లో చెప్పి ఆరు నిమిషాలు ఉండేది అప్పటికి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆ క్యారెక్టర్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ మీరు అక్కడ ఆ షార్ట్ పెట్టారు చూసారా వేర్ అందరూ తెల్లోళ్ళు కూర్చుని ఉంటారు వాళ్ళందరికీ కూర్చోబెట్టి బాలయ్య గారి సినిమాస్ చూపిస్తూ ఉంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట అంత అంటే ఆవిడకి అంత లవ్ ఉంది అనేది ఆ సీన్ లో చాలా అంటే దానికి రెండు రెండు అండి నైఫ్ కి టూ ఎడ్జెస్ అన్నట్టు ఇట్స్ తన క్యారెక్టర్ లో చాలా పెయిన్ ఉంది జయసూద్ గారి క్యారెక్టర్ లో సో వెన్ వీ హ్యావ్ సో మచ్ పెయిన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ వి సీక్ ఫర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ రిలీఫ్ యూనో ఫ్రమ్ ఏదో ఒకటి డైవర్షన్ కావాలి ఒక డైవర్షన్ కావాలి బాలబాబు గారు హూ ఎల్స్ ఆయన చూస్తేనే ఎనర్జీ ఉంటుంది ఒక ఒక జాయ్ ఒక దాంట్లో దాన్ని ఏం చెప్పాలో తెలియదు ఓవర్ ది బోర్డ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఓవర్ ది బోర్డ్నెస్లో లాజిక్స్ డజంట్ అప్లై ఎనీ మోర్ సై సో దట్ ఈస్ వాట్ నీడెడ్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నాట్ అబౌట్ లాజిక్ వి 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 ద టూ మచ్ ఎనలైజ్ చేస్తే మనం వి గో ఒక చాలా ఒక సీరియస్నెస్లో వెళ్తాము కొంచెం చిల్ కొట్టాలి ఈవెన్ ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా ఆవిడ యూనో ఎక్కడ కూడా చెప్పేంత వరకు యూ డోంట్ రియలైజ్ దట్ యూనో మేబీ ఆవిడ సిక్నెస్ ఉంది అండ్ ఆల్ దట్ అండ్ అది తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ స్వీట్ ఆ రిలేషన్షిప్ ఏదైతే మీరు క్యారెక్టరైజ్ చేశారు కదా బిట్వీన్ జయసూద గారు అండ్ అనుష్క గారు దట్ మదర్ డాటర్ థింగ్ వేర్ ఆఖరి నిమిషం వరకు యాజ్ అ మదర్ ఆవిడ నువ్వు చిల్ కొట్టు అన్నట్టుగా చెప్పే విజ్డమ్ లైన్స్ కూడా ఒక కూల్నెస్తో చెప్తుంది ఆ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లైక్ యూనో ఓకే నాకున్నారు నీకెవరు అన్నట్టుగా నాట్ లైక్ యూనో నాకున్నారు నీకు ఆ భారతం లేకుండా చాలా ఈజీగా చేశారు ఐ థింక్ ఐ థింక్ థ్రూఅవుట్ చాలా రిలేటబుల్ అంటే ఇట్ ఆల్మోస్ట్ నాకైతే అనిపించింది దట్ స్టోరీ రైట్ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఎనీ వర్కింగ్ ఉమెన్ మోడర్న్ ఉమెన్కి ఎవరికైనా అవ్వచ్చు బికాస్ యూనో ఈ రోజుల్లో యూనో మ్యారేజెస్ లేట్ అవటం ఈజ్ నాట్ ట్యాబు ఎనీ మోర్ సో ఆ దానికి ఒక వన్ స్టెప్ ఎక్స్ట్రా ఓకే వాట్ ఇఫ్ అ గర్ల్ డజంట్ ఫైండ్ అ పార్ట్నర్ అండ్ షీ వాంట్స్ టు బికమ్ a mother annatuga not just adoption vere possibility enti anedi i don't know ee possibilities lo entha mandiki telso ee movie tarvata ite definitely chaala mandiki telso i mean not that you are encouraging or discouraging it but at least a oka oka kotta um exposure ankonde exposure and you know every aalochana lo vallaku untayi oh itlanti kuda okati unda how do i feel about it ane oka idi undindi that was actually very beautiful nice i thought కానీ వింటానికి అదొక రకంగా ఉంటుంది కానీ చూస్తే చాలా అందంగా ఉంది అది మీరు చూపించే విధానం బట్టి అదే లైక్ యూనో బేసిక్గా మెంటాలిటీ ఎక్స్పాన్షన్ అవ్వడానికి మన ఇంటెన్షన్ ప్యూర్ అయిన అన్నప్పుడు బికమ్స్ బ్యూటీ రొమాన్స్ ఇస్ బ్యూటీ ఓకే ఇఫ్ అవర్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ రైట్ దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఓ రొమాన్స్ ఇస్ బ్యూటీ అండ్ ఐ డోంట్ మీన్ టు కట్ యూ ఆఫ్ బట్ రొమాన్స్ ఇస్ బ్యూటీ అన్నప్పుడు ఈ ఈ మూవీలో ఎక్కడ కూడా హీరో హీరోయిన్ ఎక్కడ టచ్ కూడా చేసినట్లేరు కదా రైట్ యూ మెయింటైన్ ది ఎంటైర్ రాంగ్ లాస్ట్ లో యాక్చువల్లీ నవీన్ గారు ది స్టాండ్ అప్ లో ఒక కామెడీ గా ఒక లైన్ ఉంటుంది కదా మేము వి నెవర్ మేడ్ లవ్ మీ ముద్దు కూడా పెట్టుకోలేదు కానీ కలిసి బిడ్డను కన్నాం యా 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 సో అంటే దీస్ ఆర్ ది కీ పాయింట్స్ దట్ స్టోరీ లో మనం స్క్రీన్ ప్లే లో అనుకున్నప్పుడు కూడా ఇవన్నీ మీరు చూస్తే రౌండ్ ఆఫ్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి అంటే 
నవీన్ స్టార్ట్స్ హీజ్ లైన్ విత్ సేయింగ్ అన్నీ అయిపోయాకే ఏదైనా మిగిలితే అదే ప్రేమ అని ఓకే చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఏమీ అవలా మా ఇద్దరి మధ్యన కానీ లవ్ ఉంది అంటున్నాడు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అంటే ఇది ఎంతవరకు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో తెలియదు నాకు బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ టెల్ ఐ టాక్ అబౌట్ వన్ మోర్ లైన్ దట్ ఇప్పుడు నవీన్ ఆ డైలాగ్ ఉంటుంది కదా వెన్ దే ఆర్ సెపరేటింగ్ ఇఫ్ దిస్ ఏ దట్ సో నవీన్ అదే ఐ మీన్ సిద్ధు క్యారెక్టర్ ఏం చెప్తుందంటే రేపొద్దున్న నేను మీ నీకు పాపో బాబో పుట్టినప్పుడు నేను ఎవరు అని అడిగితే ఎవరో తెలియని వ్యక్తి అని కాకుండా ఒక అనానిమస్ పర్సన్ అని కాకుండా మీ అమ్మ మీ అమ్మని ప్రేమించిన మనిషి అని చెప్పి వాళ్ళకి అంటాడు బ్యూటిఫుల్ రైట్ ఐ వాజ్ లైక్ దానికి రిజల్టే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆ ఫాదర్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ అంటది సో దిస్ ఇస్ ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మని ప్రేమించిన వ్యక్తి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసిన వాడికి హీఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ అనే దానికి ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది దట్స్ వే దట్ కనెక్ట్ హ్యాపెన్స్ అనమాట యాక్చువల్లీ నాకు తమిళనాడులో మనం డైరెక్టర్స్ అందరికి అక్కడ ఉన్న డైరెక్టర్స్కి ప్రీమియర్ షో వేసాం వేసినప్పుడు నాకు ఫుల్ టెన్షన్ tomorrow is the release here seventh but sixth night i was in chennai so elando lecharu oka bharati raja garu all tamil fraternity andaru vacharu bhagya raja garu so all they are so ante legends andi vaalli inland cinema lo ilanti concepts easy ga chesaru all ippudu kaadu appatlone allu chaana bold content chesaru so they are very inspiring uh, people for us so alanti de all vachi cinema chusi they told me one thing nuvu interesting ga naake em anipinchindante anta reverse rasa mahesh annadu ye enti anante ee cinema lo generally man process endante oka ammayi ni man friend chestuntam aa tarata ammayi nachithe lover avutadi girlfriend ayin tarata ప్రపోజ్ చేస్తాం తర్వాత లవ్ లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకుంటాం పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఏదో ఎక్స్ వైజ్ ఎడ్ అండ్ దెన్ పిల్లలు కంటాం దిస్ హ్యాపెన్స్ రివర్స్ ద ఇంటెన్షన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హ్యావింగ్ ఏ బేబీ విత్ ఎ మ్యాన్ రైట్ అండ్ దెన్ యునో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన సీన్లో కూడా డివోర్స్ మీద సంతకం పెట్టినట్టు ఉంటుంది అని అంటే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇంటెన్షనల్ అనమాట ఇంటెన్షనల్గా రివర్స్గా రాశాను మొత్తం ఎవ్రీ సీన్ స్క్రీన్ ప్లేలో మీకు బిగినింగ్ ఎండ్ పాయింట్లో స్టార్ట్ అయ్యి చివరిలో ప్రేమతో మొదలవుతుంది ఎండ్ ఎండ్ అవుతుంది సో అది ఒక అలాంటి ఒక డైరెక్టర్ అది నోటీస్ చేసి చెప్పినప్పుడు నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు అసలు నేను చెప్పలేను మన ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ నా హ్యాండ్ వాజ్ షివరింగ్ ఐ ఐ కాల్డ్ మై ఫ్రెండ్ ఐ వాజ్ టెక్స్టింగ్ అనమాట అంతమంది వెళ్ళారు థియేటర్లోకి నేను అక్కడ కూర్చుని వాళ్ళతో చూద్దామని ఫస్ట్ నేను అలా ప్రిపేర్ అయ్యా బట్ ఉంటుంటే నాకు ఇలా చేయి షివర్ అవుతుంది సరే నేను రాంగ్ పర్సన్ ఏమో అనిపించింది నేను ఉండలా పోయాను ఫైవ్ మినిట్స్కే మీ షెట్టి మిస్టర్ పుల్ షెట్లు అండ్ టైటిల్ పడగా నేను లేచిపోయచ్చు సార్ బట్ నేను అలాగే తిరుగుతున్న బయట సో ఫస్ట్ హాఫ్ చూసాక కూడా ఒక హార్డ్లీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఎంత మాట్లాడి ఆపరేషన్ థియేటర్ ఏమో థియేటర్ ఈయనేమో ఫాదర్ బయట సో ఫస్ట్ హాఫ్లో ఎలా ఉందంటే నర్స్ ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు వెళ్ళినట్టు ఫస్ట్ హాఫ్ అయిన తర్వాత పెద్ద ఏం మాట్లాడలేదు నాతో ఓకే ఎందుకంటే ఫర్ దెమ్ కామెడీ ఓకే కామెడీ ఈజ్ నాట్ ద పాయింట్ వై దే వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూర్ షోయింగ్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చెప్ప ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నా చెప్పు అనేది ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఫస్ట్ హాఫ్ చూసారు ఒక టెన్ మెంబర్స్ వచ్చి బాగుంది బాగుంది అని అన్నారు బట్ స్టిల్ థర్టీ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఏం మాట్లాడలే వాళ్ళంతా నాలే కామెడీ టచ్ ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇచ్చేసారు పది మంది సెకండ్స్ నెక్స్ట్ అంతా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మొత్తం అందరు అప్పుడు భాగ్యరాజ్ గారు అయితే సార్ మా మదర్ మీ ఫ్యాన్ సార్ అని అన్న అంటే ఆయన సినిమాలు నేను చూడలేదు థియేటర్లో మా మదర్ చెప్తుండేది ఆ సినిమా ఈ సినిమా అని మన టీవీలో వస్తూ ఉంటే all their films are released in telugu also so mm. they were so very popular here so and ante ante cheptaniki atti sukti definitely that is not the meaning that i want to say but as a film 
నా వర్క్ని చూసి అప్రిషియేట్ చేశారు కాబట్టి చెప్తున్నా అవన్నీ మర్చిపో ఇవాళ నుంచి ఐఎమ్ యువర్ ఫ్యాన్ అని అన్నారు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇస్ ఆల్ కలెక్టివ్ వర్క్లే మనం ఇది వరకు రోజుల్లో అంటే డైరెక్టర్ రైటర్ ఆర్ ద ఆర్ ద మెయిన్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ నవ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ అండౌటెడ్లీ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ ఈస్ వ్యాల్యూడ్ అండ్ that that's when the right product comes out i feel chaala rojal tarada flash mob malli like you know flash mob almost like one one and a half year mundu nunchi covid that time nunchi koncham aapesaru kada so malli adi teesukochara proposal degara navin polishetti well this dance cheyadam mm-hmm. start cheseinte varaku nen guess cheyaledu that it was actually going to be a proposal anesi meer andaru help cheyali ani antaru friends toti i was like okay fine help cheyalante edo konni scenes untay anukuna gaani but a flash mob anesi until you know he goes there and he starts dancing i didn't realize it but yeah the transformation is pretty cool yeah, yeah. <laughs> and paapo and ah, anpichindi paapo anpichindi interval bang dagara so man intention endante siddhu ki pagalali anante anta grand ga cheyali mundu paapo anpichindi so by then it worked so well yeah, yeah it was it was good his expressions and yeah very very natural like you know boy next door kind of vidan lo ida ada and you know very very so, like, cute and very very cute yeah. yeah 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 reviews are one aspect that today's collection in the undadaniki but more than that i respect the audience and the superb nijanga me andaru cheptuntaru man cinema lo unnattu melo drama ga undal anipichutunna naaku but andaru cheptuntaru directors ఆడియన్స్ పట్టుకెళ్ళారు ఆడియన్స్ విన్ చేశారు మౌత్ మౌత్ టాక్ అని అది నేను విట్నెస్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట సో సచ్ ఏ బిగ్ స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్ గారి ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవుతూ మనకున్న ప్రీవియస్ లైన్అప్తో వి చూస్ దిస్ డేట్ రైట్ బట్ మన మన ప్రొడ్యూసర్స్ ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే అప్పటి నుంచి కూడా మనకు చిన్న టెన్షన్ ఉంది అంటే సార్ సినిమా బాగుంటే ఇట్ విల్ గో చిరంజీవి గారు కూడా చెప్పారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మ్యాక్సిమం వన్ మార్నింగ్ షో అమ్మా మ్యాట్ని నుంచి సినిమా వేరేలా ఉంటుంది అని అన్నారు అలాగే ఇట్స్ ఎ సేమ్ థింగ్ ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే దేర్ దేర్ ఇన్ సినిమా కదా వాళ్ళంట్ దే నో ఇట్ మ్యాట్నికి వేరేలా ఉంటుంది అమ్మా యూ డోంట్ నీట్ టేక్ టెన్షన్ హ్యాపీగా వెళ్ళిపోండి సెవెంత్ రిలీజ్ చేసేయండి ఇట్ విల్ బీ ఆసమ్ అని అన్నారు సో టుడే యాక్చువల్లీ ఆడియన్ మోడ్ ఆఫ్ వర్త్తో ఇంత హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ రావడం and now the collections are raising so we are aiming at triple digit oh <laughs> oh that's the aim yeah I nice okay. nice nice thank you so much thank thanks so andy congratulations i hope all of y'all um liked knowing all the behind the scenes from mahesh garu's mouth and uh, we thoroughly enjoyed it thank yeah. you thank you